எல்லாமே பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பரிமாண வாய்ப்பாடு பாக்குறோம் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் லேப்டாப் ஒர்க் ஆகல அதனால போன் மூலமா தான் எடுக்கிறேன் சோ இதுலயே நான் வந்து எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அது புரியலன்னா கேளுங்க இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா பரிமாண வாய்ப்பாடுல இந்த டெபினிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்களே படிச்சுக்குவீங்க பரிமாணம் உள்ள அளவுகள் பரிமாணமற்ற அளவுகள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டூ மார்க் ஓரியன்டடா ஸ்கூல்ல வந்து நடத்துவாங்க இப்ப வந்து நம்ம பரிமாண வாய்ப்பாடு எப்படி பரிமாணங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஒவ்வொரு அழகுகளுக்கும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒயிட் ஸ்கிரீன்ல இந்த சம்மகள்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டலாம் இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் மாதிரி காட்டிக்கிறோம் பரிமாண வாய்ப்பாடு அப்படிங்கிறது இத நாமளே கண்டுபிடிக்கலாம் உட்கார்ந்து இத்தனையும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல ஏன்னா இப்ப நீட் ஓரியன்டாவும் சரி பிளஸ் டூ பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்ல பிளஸ் ஒன் பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படிங்கும் போதும் சரி இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடு அட்லீஸ்ட் ஒன்னாவது கேட்டுட்டுக்கிறாங்க அது நீட்ட பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயருக்கு முன்னத்த வருஷம் நினைக்கிறேன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடுகள் மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது எல்லாமே இந்த டேபிள் இருக்கிறதா கேட்டுக்கிறாங்களான்னு கேட்டா அதை நம்ம வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் படிக்கிறோம் என்னென்ன அளவீடுகள் எல்லாம் படிக்கிறோமோ இயற்பியல் அளவுகள் என்னென்ன படிக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்படுத்துற மாதிரி அவங்க கேட்கறாங்க அப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டா சமன்பாடுகள் தெரியணும் இந்த சமன்பாடை வச்சு நம்ம ஃபார்முலா பிரேம் பண்ணி அதுக்கு யூனிட் எழுதுனோம்னா அந்த யூனிட்டுக்கு நம்மளால பரிமாண வாய்ப்பாடை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னைக்கு ஒரு சில பரிமாண வாய்ப்பாடுகளை நான் சொல்லித்தர போறேன் அது போக நம்ம சம்மும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் புக் பேக் ஒன் மார்க்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் சரி என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடு பார்க்கறதுனால இந்த பாடத்திலே இதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஏஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஐ திங்க் ஒன் பாயிண்ட் டூ நினைக்கிறேன் அந்த டேபிள் நம்பர் அதுல இதே மாதிரிதான் இருக்கும் என்ன பரிமாண வாய்ப்பாடு இருக்காது அழகுகள் இருக்கும் கொஞ்சம் <laughs> 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 இல்ல இதுல எழுதுற மாதிரி தெரியல எனக்கு வருமான்னு தெரியல எனக்கு இல்ல இதுல எழுதுற மாதிரி எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னு எனக்கும் தெரியல நானே பார்த்து எழுதுற மாதிரி காணும் இல்ல எழுதுற மாதிரி இல்லன்னு நினைக்கிறேன் அதுல செட்டிங்ஸ்ல இருக்கு நினைக்கிறேன் சார் சரி இந்த கிளாஸ் இப்படி எடுத்துருக்கு சார் அப்புறம் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம கேட்டுக்கலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கேப்பாங்கல <laughs> கேப்பாங்க <laughs> இப்ப இதுல பரிமாண வாய்ப்பாடு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இயற்பிய அளவு என்னன்னு பாக்கணும் அதற்கு வந்து சமன்பாடு பாக்கணும் இப்ப நான் சொல்ல சொல்ல உங்க பேஜ்ல நீங்க பக்கத்துல நோட் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை எழுதிட்டே வாங்க சோ நீங்க வந்து இதுக்கு வந்து நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்ப இதுல என்னன்னா நம்ம பரிமாண வாய்ப்பாடு அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் என்னன்னு பாருங்க கேபிட்டல் எம் கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் டி மனப்பாடம் வரும் எங்க மைனஸ்ல வரும் 
டி பவர் பிளஸ் வருமா டி பவர் மைனஸ் த்ரீ வருமா மைனஸ் ஒன் வருமாங்கிறது நிறைய ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்றதை விட்டு போட்டு நம்மளே ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அதுல கேபிட்டல் எம் அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம்னா அது எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம கிலோகிராம் யூஸ் பண்றோமோ அங்கெல்ல கேபிட்டல் எம் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப நிறையின் அழகு கிலோகிராம் அப்படின்னா அங்க நம்ம பரிமாண வாய்ப்பாடு அந்த கிலோகிராம் பதவி என்ன எழுதிக்கலாம் கேபிட்டல் எம் எழுதிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடு நான் காட்டிட்டுதான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் யாருக்காவது தெரியலன்னா சொல்லுங்க அந்த நிறை அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிலோகிராம் அப்படின்னு எழுதுவோம் இந்த பரிமாண வாய்ப்பாட்ட நம்ம பொதுவா என்ன சொல்லுவோம்னா எம்எல்டி ஃபார்மேட் சொல்லுவோம் எம் எல் டி எம்ங்கிறது நிறைக்கு எல்ங்கிறது நீளத்துக்கு டி கேபிட்டல் டி எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர் தான் போட போறோம் பரிமாண வாய்ப்பாடு அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர் தான் இருக்கும் எம்ங்கிறது நிறை எல்ங்கிறது நீளம் டிங்கிறது காலம் இப்ப புதுசா இதுல பாத்தீங்கன்னா கடைசியில ஒரு ஏன் ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க பாருங்க பாருங்க ஏ டி அப்படின்னு இருக்கா இந்த ஏங்கிறது மின்னோட்டத்துக்காக பயன்படுத்துறோம் மின்னோட்டம்னு வந்துச்சுனாலே நம்ம கேபிட்டல் ஏ போட்டு போறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேற இங்க பாருங்க கே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதிகமா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது எம் எல் டி இவ்வளவுதான் அதை தாண்டி நமக்கு வந்து ஏ வருது மின்னோட்டம் வருதா அந்த நேரத்துல அப்படியே ஏன்னு போட்டுக்கலாம் வெப்பநிலை எழுதுறோமா வெப்பநிலைக்கு கேபிட்டல் கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் மூல் பொருளின் அளவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடிப்படை அளவுகள் படிக்கும் போது அதுல பொருளின் அளவுக்கு அழகு வந்து மூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப்ப அந்த மோடுக்கு அப்படியே எழுதிக்கலாம் எம்ஓ எல் அப்படின்னு எழுதலாம் மோல் இன்வர்ஸ் இருந்தா எம்ஓ எல் இன்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்ப இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கவனிங்க எம்ங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறை கேபிட்டல் எல்ங்கிறது நீளம் கேபிட்டல் டிங்கிறது காலம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நமக்கு எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க பரப்புன்னு யூஸ் பண்றோம் அது நார்மலா எதுக்கு வேணா இருக்கு சர்வகத்துக்கா இருக்கட்டும் சதுரத்துக்கா இருக்கட்டும் எதுக்கு வேணா இருக்குது ஆக மொத்தம் நம்ம யூஸ் பண்றது பரப்பு இப்ப இந்த பரப்பு அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு சமன்பாடு தெரியும் நீளம் இன்ட்டு அகலம் அப்படின்னு தெரியும் அப்ப நீளத்துக்கு நம்ம பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன எழுதுவோங்க எல்லு அகலத்துக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன எழுதுவோம் அதுக்கும் எல்லு தான் எழுதுவோம் அப்ப பாருங்க பரிமாண வாய்ப்பு என்ன எழுதிட்டு பாருங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள எழுதுவோம் எப்பவுமே பரிமாண வாய்ப்பாடுகளை நம்ம எப்பவுமே ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள தான் எழுதுவோம் அதனால அவங்களும் பாருங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கிறாங்க நீளத்துக்கு எல் போட போறோம் அகலத்துக்கு எல் அப்போ இந்த பரப்பினுடைய அழகு சொன்னீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் அப்ப மீட்டர்னு யூஸ் பண்ணாலே எல்னு போட்டு போறோம் ஏன்னா மீட்டருங்கிறது நீளத்தின் அழகு அப்ப இந்த மீட்டர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ எங்கெல்லாம் நீளம்னு வருதோ அங்கெல்லாம் கேபிட்டல் எல் போடுவோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க பரப்புன்னு இருக்கு பரப்புக்கு சமன்பாடு என்னங்க நீளம் இன்ட்டு அகலம் நீளத்துக்கு ஒரு எல் அகலத்துக்கு ஒரு எல் அப்ப என்ன வந்துருங்க எல் ஸ்கொயர் வந்துடும் கேபிட்டல் எல் அடுத்தது பாருங்க உங்களுக்கு இன்னொன்னு பருமன் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஆக்சுவலா இது எல்லாமே இன்னைக்கு நல்லா எழுதி காட்டலான்ட்டு இருந்தோம் சுச்சுவேஷன் மாறி பருமன் பருமனுக்கு இன்னொரு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கன அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த கன அளவுக்கு ஃபார்முலா என்னங்க பரப்பு இன்ட்டு உயரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல இது வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் பரப்புக்கு பதுவா நம்ம நீளத்தை அகலத்தை எழுதிக்கலாம் அப்ப பாருங்க பரப்புக்கு பதுவா நீள அகலம் அப்ப நீளம் இன்ட்டு அகலம் இன்ட்டு உயரம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ மொத்தமா எழுதணும்னா பரப்புக்கு எல் ஸ்கொயர் உயரத்துக்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் உயரம் என்பதும் ஒரு வகையான நீளம் அப்ப பரப்புக்கு எல் ஸ்கொயர் உயரத்துக்கு எல் அப்ப மொத்தமா என்ன வருங்க எல் கியூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுதுங்களா உயரத்துக்கு எல் எழுதுறோம் பரப்புக்கு எல் ஸ்கொயர் எழுதுறோம் டோட்டலா கன அளவு அல்லது பருமனின் பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா எல் கியூப் நல்லா கேட்டீங்க பரிமாண வாய்ப்பாடு தான் எல் கியூப் அழகு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா மீட்டர் கியூப் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்குங்க சரிங்களா அழகுங்கிறது வேற பரிமாணம்ங்கிறது வேற இந்த பரிமாண வாய்ப்பை எழுதும் பரிணாமம்ங்கிறது வேற அது பயாலஜியில் வரக்கூடியது பரிணாமம் இங்க நம்ம யூஸ் பண்றது பரிமாணம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் பரிமாணம்ங்கிற வார்த்தைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான பிளேசஸ்ல வேற வேற இடத்துல நம்ம வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அது உங்களுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு ஸ்கூல்ல நடத்தும் போது பார்த்துப்போம் நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அடுத்தது பாருங்க அடர்த்தி 
அப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா ஒரு இயற்பியல் அளவுக்கு சமன்பாடு என்ன வருது அப்படிங்கறத நீங்க தான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஏன்னா அதை நம்ம வந்து அங்க போய் யோசிக்கலாம் இருக்க முடியாது இந்த சமன்பாடுகள் நம்ம எல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கணும் அடர்த்தியா நிறை பை பருமன் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப நிறைக்கு என்ன எழுதுவீங்க கிலோகிராம் பருமனுக்கு என்ன எழுதுவீங்க மீட்டர் கியூப் இது வந்து அழகு இதுக்கு பரிமாண வாய்ப்பு எழுத போறோம் கிலோகிராம் சொன்னாலே கேபிட்டல் எம் பாருங்க இப்ப எம் வந்துருச்சு இது வரைக்கும் எல் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு போறோம் நிறைன்னு வந்துட்டாலே கேபிட்டல் எம் யூஸ் பண்ண போறோம் டிவைடட் பை பருமன் பருமனுக்கு இப்பதான் பார்த்தோம் என்னன்னு தெரியுங்களா பருமனுக்கு மறந்து <laughs> 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 அங்க போய் பருமனுக்கு மறந்து போச்சுன்னா நீல மின்ட்டு அகல மின்ட்டு உயரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீளத்துக்கு எல் அகலத்துக்கு எல் உயரத்துக்கு எல் சோ எல் கியூப் வரும் அது மேல போயிடுச்சுன்னா எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ புரியுதுங்களா விகுதியில இருந்து தொகுதிக்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னா எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ நாமளே எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் இன்னும் நிறைய கொடுக்குறேன் அந்த இயக்கி நீங்க யோசிச்சு யோசிச்சு எழுதலாம் என்ன தெரிஞ்சா போதும் சமன்பாடு தெரிஞ்சா போதும் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா மாத்திக்கலாம் நமக்கு டுவெல்த் மூலமா இந்த நீட் எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய பரிமாண வாய்ப்படெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து கேட்கறாங்க அதுல மின்னோட்டங்களை எல்லாம் பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கு மின் ஊட்டத்தை பயன்படுத்துறோம் அப்ப மின் ஊட்டத்தை நான் எப்படி மின்னோட்டமா மாத்தலாம் அதுக்கு நம்ம இப்ப லைனா வரும்போது சொல்றேன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப இத்தனை பரிமாண வாய்ப்பாடையும் மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பருவா நாம உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்றோம் நீங்க எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணல இது எல்லாத்தையும் நீங்க உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க நோட்ல நான் இப்ப எல்லாத்தையும் நடத்துறேன் நகரம் திசை வேகத்துல இடப்பயிற்சி போய் காலம்னு போட்டோம் இடப்பயிற்சிக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல் காலத்துக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க காலத்துக்கு கேபிட்டல் டி பாருங்க புதுசா இப்ப காலம் உள்ளுக்குள்ள வந்திருக்கு இடப்பயிற்சிக்கு கேபிட்டல் எல் காலத்துக்கு வந்து கேபிட்டல் டி இந்த டி மேல பயிற்சி என்ன ஆகுங்க டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ திசை வேகத்துக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னன்னு சொல்லலாங்க எல்லு திசை வேகம் மாறும் வீதம் முடுக்கம் என்று அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றோம் திசை வேகத்தை இடப்பயிற்சி பை காலம் எழுதலாம் முடுக்கத்தை திசை வேகம் பை காலம் எழுதலாம் அப்ப பாருங்க திசை வேகத்துக்கு இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் அடிமானம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அடுக்குகளை கூட்டணும்னு படிச்சிருக்கோம் அடிமானம் எது டி அடுக்கு எது இந்த டீல ஒரு மைனஸ் ஒன் அந்த டீல ஒரு மைனஸ் ஒன் அப்ப மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கூட்டுனா மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் என்ன எழுதிக்கலாம் பாருங்க எல் டி பவர் மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் சரிங்களா எல் டி பவர் மைனஸ் ரெண்டு ஈஸியா இருக்குது பாருங்க அடுத்தது பாருங்க உந்தம் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரியணும் சமன்பாடு தெரியணும் பாருங்க முடுக்கத்துக்கு ஈஸியா நம்ம யூனிட் என்ன எழுதுவோம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்னா எல் செகண்ட் ஸ்கொயர்னா டி ஸ்கொயர் மேல பேச்சுனா டி பவர் மைனஸ் டூ சோ முடுக்கத்துக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து பாருங்க உந்தம் உந்தத்துக்கு வாய்ப்பாடு எழுதணும்னா நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் 
பாருங்க இதுக்கு முன்னால என்னென்ன யூஸ் பண்ணோமோ அதை அப்படியே அடுத்தடுத்து எடுத்துட்டு வராங்க பாருங்க திசை வேகம் போய் காலம் யூஸ் பண்ணோம் அல்லது திசை வேகத்தை எடுத்துட்டோம் நிறைந்து திசை வேகம் இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம் நிறைக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் பரிமாண வாய்ப்பாடு அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதுவோம் மைனஸ் <laughs> 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 இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண ஞாபகம் இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது அப்ப எம்எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இது எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்தது பாருங்க வேலை வேலைனாலே விசையின்ட்டு இடப்பயிற்சின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா விசையின்ட்டு தொலைவுன்னு சொல்லலாம் விசையையும் தொலைவையும் பெருக்கிறோம் வேலைன்னா ஒண்ணும் இல்லை நீங்க ஒரு பொருளை நகர்த்துறீங்க நகர்த்துறீங்கன்னா ஒரு விசையை கொடுத்தாதான் அந்த பொருளை நகரும் அப்ப நகரும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவு நகர்ந்து போகுது அப்ப அந்த குறிப்பிட்ட தொலைவு நகர்ந்து போறதுக்காக நான் விசை கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேலைன்னு சொல்லலாம் அப்ப நான் வேலை செஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு பாக்கணும் அப்போ வேலை அப்படிங்கறத இதுதான் ஆற்றலுக்கு இதேதான் ஒரு வேலைக்கும் அதே தான் ஆற்றலுக்கு இதேதான் ஒரு அப்ப வேலை பாருங்க விசை இன்ட்டு தூரம் தொலைவுன்னு சொல்றோம் இதை வந்து தூரம்னு சொல்றோம் அப்ப விசைக்கு என்ன எழுதலாம் மறுபடியும் பாருங்க விசை எடுத்தோடனே விசைக்கு போட முடியாது ஆனா விசைக்கு நம்ம ஏற்கனவே கத்து வச்சிருக்கிறோம் ஆனா இந்த விசைக்கு மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய பக்கம் இந்த விசை எழுதும் போது டைரக்டா விசைக்கு எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ நகரும் இல்ல அங்க போய் மறந்து போச்சா விசைக்கு நிறை இன்ட்டு முடுக்கம்னு போட்டுக்கோங்க நிறைக்கு எம் முடுக்கத்துக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இப்ப தூரம்னு புதுசா சேர்ந்துருக்கு தூரத்துக்கு என்ன வருங்க அதே எல் தான் வரும் இருந்துங்க தூரத்துக்கு எல் அப்ப பாருங்க விசைக்கு எம் நோட்ல விட எழுதிக்கா சொல்ல சொல்ல எழுதிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு விசைக்கு எம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இது கூட நான் என்னத்த பெருக்க போறேன் தூரத்தை பெருக்க போறேன் அப்ப தூரத்துக்கு என்ன வரும் எல் அப்ப டோட்டலா சேர்த்து எழுதுனா என்ன வரும்னு சொல்லுங்க டோட்டலா சேர்த்து எழுதுறோம் விசை தூரத்தை பெருக்க போறோம் நம்மளுக்கு சமன்பாடு முக்கியம் அப்ப திறன் சொன்னா வேலை பை காலம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுதான் வைக்கணும் இத வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பாடம் படிக்கும் போது ஏன் வந்து திறனை வேலை போய் காலம்னு போட்டோங்கிறத அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அப்ப திறன் அப்படிங்கறத இந்த பாடம் படிக்கும் போது என்ன பண்ணிக்கிறோம் வேலை பை காலம்னு சொல்றோம் அதாவது ஒருத்தன் அஞ்சு நிமிஷம் வேலை செய்வான் இன்னொருத்த பத்து நிமிஷம் ஒரு வேலையை பத்து நிமிஷம் செய்வான் இன்னொருத்த அதே வேலையை பதினஞ்சு நிமிஷம் செய்வான் ஆனா அஞ்சு நிமிஷத்துல செய்யறவனுக்கு திறமை அதிகமா இருக்கு அவனுக்கு திறன் பவர் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த திறன் அப்படிங்கறது என்னன்னு சொல்லலாம் செய்யப்பட்ட வேலை டிவைடட் பை எடுத்துக்கொண்ட காலம் அப்ப வேலையை காலத்தாலும் வகுக்கிறோம் இப்பதான் வேலைக்கு பார்த்தோம் வேலைக்கு என்ன பார்த்தோம் விசையின்ட்டு தூரத்துக்கு தான் வேலைன்னு எழுதணும் இத்தனை நீங்க எழுதலாம் அப்போ வேலைக்கு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு போட்டீங்க ஞாபகம் இருக்குதா 
வேலைக்கு எம் எல் ஸ்கொயர் சி பவர் மைனஸ் டூ போட்டீங்க டிவைட் பை என்ன போட போறோம் காலம் இந்த காலம் மறுபடியும் மேல வந்துச்சுன்னா என்ன வருங்க காலத்துக்கு டி போடுவோம் மேல வந்துச்சுன்னா டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்ப பாருங்க ஆல்ரெடி எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ இருந்தது இப்ப டி பவர் மைனஸ் ஒன் சேருது அடிமானம் ஒரே மாதிரி இருக்கு அடுக்குகளை கூட்டுறோம் அப்போ எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் திறனின் பரிமாண வாய்ப்பாடுன்னு சொல்லலாம் திறனுக்கான பரிமாண வாய்ப்பாடுன்னு சொன்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அடுத்தது பாருங்க ஆற்றல் ஆற்றல் என்பது வேலைக்கு சமம் ஆற்றல் என்பது என்ன அது ஒரு வேலை இப்பதான் வேலை பத்தி பார்த்தோம் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ அதே மாதிரி எழுதுக்கலாம் வேலைக்கும் ஆற்றலுக்கும் ஒரே இதுதான் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ இங்க எழுதிக்கிறாங்க பாருங்க இப்ப அடுத்தது பாருங்க கனத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் கனத்தாக்குன்னு சொன்னாலே விசை இட்டு காலம் கனம் தாக்கு அப்படிங்க ஒரு ஆணி எடுத்து செவத்துல அடிக்கிறோம் அந்த ஆணி ஒரு அடியில இறங்கிடாது என்ன பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த ஆணியினுடைய தலை மேல சுத்தி வச்சு அடிச்சுட்டே இருக்கிறோம் விசைய செலுத்திட்டே இருக்கிறோம் குறிப்பிட்ட காலத்துல சிறிய கால இடைவெளியில் செலுத்தப்பட்ட அதிகமான விசை அதுக்கு பேர் கனத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கனம்னா இந்த இடத்துல காலம்னு சொல்லுவோம் நான் தாக்கிட்டே இருக்கிறது அப்ப நான் விசைய கொடுத்துட்டே இருக்கணும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு கொடுக்கறேன் அப்ப அதுக்கு பேர் விசை இட்டு காலம் சொல்லுவோம் இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா பார்பலா மறக்காது கனத்தாக்கு அப்படின்னு சொன்னா விசை இட்டு காலம் விசைக்கு நான் சொன்ன விசைக்கு மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னு சொன்னேன் அது கூட நம்ம என்ன வேணாலும் சேர்த்து எழுதிக்கலாம்னு சொன்னேன் விசை அப்படின்னு சொன்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ சொல்லுங்களா எம் எல் சாரி எம் எல் ஒரு எல் ஸ்கொயர் வராது எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இது விசைக்கு இப்ப பாருங்க காலத்தை பெருக்கிற ஆல்ரெடி டி பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு காலத்தை பெருக்கும் போது கேபிட்டல் டீன்னு வரும் அடிமானம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அடுக்குகளை கூட்டணும் ஆல்ரெடி டி பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு இப்ப காலத்தை நான் வகுக்கல பெருக்கிறேன் அப்ப டி பவர் பிளஸ் ஒன் அடுக்குகளை கூட்டுங்க என்ன வரும் பாருங்க டி பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் பிளஸ் ஒன் என்ன வரும் பரிமாண வாய்ப்பாடு கணத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சரி அடுத்தது பாருங்க சுழற்சி ஆரம் இந்த சுழற்சி ஆரத்தை பத்தி அஞ்சாம் பாடத்துல படிப்போம் அப்ப இந்த சுழற்சி ஆரத்துக்கு பார்முலா என்னன்னு கேட்ட தொலைவு இவ்வளவுதான் சுழற்சி ஆரம்பிக்கிறது ஒரு தொலைவு தொலைவுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னன்னு தெரியுங்களா தொலைவுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு தொலைவுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு யார் வேணாலும் மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க எல்லாம் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க எல் வெரி குட் அப்போ சுழற்சி ஆரம்பிக்கிறது ஒரு தொலைவு அந்த தொலைவுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு எல் அப்படின்னு சரி அடுத்தது பார்ப்போம் அழுத்தம் அல்லது தகைவுன்னு சொல்றோம் இத ஏழாம் பாடத்துல படிப்போம் பாருங்க படிக்க போறது பின்னாடி ஆனா முன்னாடியே அதனுடைய பரிமாண வாய்ப்பாடு படிக்க சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அழுத்தம் அல்லது தகைவு இப்ப நம்ம கையில ஒரு விரலை வச்சு அமுத்துறோம் உள்ளங்கையில ஒரு விரலை வச்சு நீங்க அமுத்துறீங்க அமுத்தும் போது அந்த விரல் அமுக்கூடிய இடம் குழியா மாறும் அந்த குழியா மாறக்கூடிய இடம் தான் ஒரு பரப்பு அந்த பரப்பு மேல நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா விசையை கொடுக்குறீங்க இதுதான் அழுத்தம் அப்ப அழுத்தம் என்னது விசை பை பரப்பு அப்படின்னு சொல்லு ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க ப்ரெஷர்னு படிப்பு அதுக்கு இன்னொரு பேர் நம்ம வந்து ஏழாம் பாடத்துல படிக்கும் போது அதை தகைவுன்னு நாங்க பயன்படுத்துவோம் அப்ப அழுத்தம் அல்லது தகைவுக்கு என்ன பார்வை சொல்லலாங்க விசை பை பரப்பு அப்படின்னு சொல்ல இப்ப சொல்லுங்க விசைக்கு எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ 
விசைக்கு பாருங்க எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ பரப்புக்கு என்ன எழுதலாம் சொல்லுங்க பரப்புக்கு அப்ப விசைக்கு மேல எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ பரப்புக்கு எல் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் மேல போயிடுச்சுனா எல் பவர் மைனஸ் டூ சொல்லலாங்களா எல் ஸ்கொயர் நியூமரேட்டர் அதாவது தொகுதிக்கு போச்சுன்னா அத எல் பவர் மைனஸ் டூ சொல்லலாம் இப்ப ரெண்டே சேர்த்து சொல்லுங்க எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு இப்ப இது கூட எல் பவர் மைனஸ் டூ சேர்த்து போறோம் அடிமானம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அடுக்குகளை கூட்டணும்னு சொன்னேன் ஆல்ரெடி எல் பவர் ஒன்னு இப்ப எல் பவர் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டே கூட்டம் என்ன வருங்க ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன் அப்ப பாருங்க பரப்பு கழிக்கிறாங்க பாரு எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் புரிஞ்சுதுங்களா சரி அடுத்தது பார்க்கலாம் பரப்பு இழுவிசை பரப்பு இழுவிசையை பத்தி நம்ம ஏழாம் மரத்துல படிப்போம் அதுக்கு விசை பை நீளம் சொல்லலாம் பாருங்க விசைய பரப்பால வகுத்தா அதுக்கு பேர் அழுத்தம் நீளத்தால வகுத்தா அதுக்கு பேரு பரப்பு இழுவிசை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப அந்த விசை பை நீளம் சொல்றாங்க இப்ப சொல்லுங்க அப்போ விசைக்கு என்ன எழுதலாம் எம் பகுதியில் பகுதியில் இருக்கக்கூடியது விகிதியில் இருக்கக்கூடியது கேன்சல் ஆயிருக்கு ஒன்னு பை அலைவு காலம் சொல்லலாம் அலைவு காலத்தின் தலைகீழ் மதிப்பு அதிர்வெண் என்று வரையறுக்கலாம் அலைவு காலத்தினுடைய தலைகீழ் மதிப்பு அப்ப இதை ஒன்னு பை அலைவு காலம் எழுதலாம் அலைவு காலம் காலம்னு சொல்லிட்டா காலத்துக்கு என்ன வருங்க டி இது இப்ப மேல போயிடுச்சுன்னா டி பவர் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து பாருங்க நிலைம திருப்பு திறன் நிலைம திருப்பு திறன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இத அஞ்சாம் மாடத்துல படிப்போம் நிலைம திருப்பு திறன் நிறை என்று தொலைவு ஸ்கொயர்னு போடலாம் ஐ ஈக்குவல் டி எம்ஆர் ஸ்கொயர் நிலைம திருப்பு திறனுக்கு இதுல நிறைவுன்னு போட்டிருக்காங்க தப்பு நிறைதான் வரும் உங்க புக்ல இந்த வருஷம் கரெக்ட் பண்ணி போட்டு போன வருஷ புக்குங்க நிறைவு என்று தொலைவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க அது நிறைவு வராது நிறைதான் வரும் இப்ப உங்க புக்ல அப்படித்தான் இருக்குதுன்னா அந்த நிறைவுல ஊ அடிச்சிருங்க நிறை மட்டும்தான் வரும் நிறையின்ட்டு தொலைவு ஸ்கொயர்னு போடலாம் நிறைய தொலைவு ஸ்கொயரால பெருக்குன்னா அதுக்கு பேரு நிலைம திருப்பு திறன் இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க பாப்பா இதுக்கு என்ன பரிமாண வாய்ப்பாடு வரும்னு நிறைக்கு என்ன வரும் தொலைவு ஸ்கொயருக்கு என்ன வரும் என்ன <laughs> அப்ப எம் எல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிக்கு புரியுதுங்களா அடுத்தது பாருங்க விசையின் திருப்பு திறன் இல்லைன்னா திருப்பு விசைன்னு சொல்லலாம் இந்த திருப்பு விசையை பத்தியும் நம்ம ரெண்டு மூணு பாடத்துல படிப்போம் ரெண்டாம் பாடத்துல படிப்போம் அஞ்சாம் பாடத்துலயும் படிப்போம் அப்ப அந்த விசையின் திருப்பு திறனுக்கு இன்னொரு பேரு திருப்பு விசைன்னு சொல்லலாம் இத விசையின்ட்டு தொலைவுன்னு சொல்லலாம் 
ஆல்ரெடி இது எங்கேயோ பாத்துருக்கிறோம் விசை இன்று தொலைவ எங்க பார்த்தோம் விசை இன்று தொலைவுங்கிறது எங்க பார்த்தோம் எதனுடைய சமன்பாடா பார்த்தோம் இதுக்கு பேர் திருப்பு விசை இதே மாதிரி இன்னொன்னு பார்த்தோம் என்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா வேலை இன்னொன்னு ஆற்றல் ஆற்றல் வேலை திருப்பு விசை இந்த மூணுத்துக்குமே விசை இன்று தொலைவு அப்படின்னு இப்ப ஃபார்முலா என்ன வரும் தொலைவு பெருக்க போறோம் அப்ப எம் எல் டி போர் மைனஸ் டூ கூட எல்ல பெருக்குறீங்க அப்படின்னா எம் எல் ஸ்கொயர் பி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எம் எல் ஸ்கொயர் பி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்த பாருங்க கோண திசை வேகம் அப்படின்னு இருக்கு கோண திசை வேகம் அதுக்கு நீங்க என்ன எழுதுவீங்கன்னா கோண இடப்பயிற்சி பை காலம் எழுதலாம் கோண இடப்பயிற்சி அப்படின்னு சொன்னாலே அதனுடைய அழகு ரேடியன் சொல்லலாம் நம்ம ரேடியனுக்கெல்லாம் நம்ம பரிமாண வாய்ப்பாடு வைக்கல அதனால ரேடியனை பொறுத்த வரைக்கும் பரிமாண வாய்ப்பாடு நம்ம எழுத வேண்டியது கிடையாது இதுல காலத்துக்கு மட்டும்தான் எழுதப்படும் அப்ப காலத்துக்கு என்னங்க டி அது மேல போயிருச்சுன்னா டி போர் மைனஸ் டூ அடுத்தது பாருங்க கோண முடுக்கம் கோண முடுக்கத்தை நீங்க என்ன எழுதலாம்னா கோணத்தி சேவேகம் பை காலம் எழுதலாம் இப்ப கோணத்தி சேவேகத்தை மறுபடியும் எப்படி எழுதலாம் கோண இடப்பயிற்சி பை காலம் இப்ப பாருங்க கோண முடுக்கம் அத கோண திசை வேகம் பை காலம் ஆனா கோண திசை வேகத்துக்கு என்ன எழுதுவோம் ரேடியன் பர் செகண்ட் எழுதுவோம் ரேடியன் பர் செகண்ட் ரேடியனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்லை அப்ப காலத்தை கீழே இறக்கிடு காலம் ஸ்கொயர்னு மாறும் இதுல அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக சொல்றேன் கோண திசை வேகத்துக்கு கோண இடப்பயிற்சி பை காலம் போடுவோம் இப்ப கோண முடுக்கத்தை பார்க்க போறோம் மறுபடியும் அதை காலத்தால வகுக்க போறோம் அப்ப பாருங்க ஏற்கனவே இங்க டி பவர் மைனஸ் ஒன் இருந்தது இத மறுபடியும் ஒரு காலத்தால வகுக்கிறீங்கன்னா அது மறுபடி ஆஹ் தொகுதிக்கு போச்சுன்னா டி பவர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அப்ப டி பவர் மைனஸ் டூ மாறும் புரியுதுங்களா டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்தது பாருங்க கோண உந்தம் சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னால உந்தம் பார்த்த கோண உந்தம்னா இதெல்லாம் பொருள்கள் வட்டப்பாதையில இயங்கிட்டு இருக்குன்னு இருக்கு அதனால அந்த கோணத்தை பத்தி பேசுறோம் கோண உந்தம் அப்படின்னு சொன்னா நேர்கோட்டு உந்தத்தை தூரத்து கூட தெருக்கிறீங்கன்னு அப்போ இது எல்லாமே நம்ம அஞ்சாம் பாரத்திலயும் படிப்போம் கோண உந்தத்தை பத்தி கோண உந்தம்ங்கிறது என்ன நேர்கோட்டு உந்தம் இன்டே தூரம் இப்பதான் நேர்கோட்டு உந்தம் படிச்சோம் நேர்கோட்டு உந்தம்னாலும் ஒண்ணுதான் வெறும் உந்தம்னாலும் ஒண்ணுதான் யாராவது உந்தத்துக்கு என்ன பார்மலான்னு பார்த்து சொல்லுங்க இப்பதான் பார்த்தோம் இல்ல சார் அது பரிமாண வாய்ப்பாடு நான் கேட்டது சமன்பாடு உந்தத்துக்கு நிறையில் திசை வேகம் நடுதலாம் திசை வேகம் சார் ஆஹ் திசை வேகம் நடுதலாம் இது கூட நான் எதை பெருக்க போறேன் தூரத்தை பெருக்க போறேன் அப்ப நேர்கோட்டு உந்தத்துக்கு நம்ம என்ன எழுதணும் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இப்ப தூரத்தை பெருக்குறீங்களா எல்ல பெருக்குறீங்க அப்ப என்ன வருங்க எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா பாருங்க எழுதிக்கிறாங்க பாருங்க எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுதுங்களா சரி அடுத்தது பாருங்க மீச்சி குணகம் அப்படின்னு சொல்றோம் மீச்சி குணகம் இதையும் நம்ம ஏழாம் பாடத்துல தான் தேடி படிப்போம் அப்ப மீச்சி குணகம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம அங்க படிப்போம் எண் குணகம் பருவ குணகம் விரைப்பு குணகம் அப்படின்ட்டு குணகத்தின் வகைகள் படிப்போம் அதுல பொதுவா இந்த எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் அதாவது மீச்சி மீச்சி பண்பு இருக்கக்கூடிய பொருள்களை பத்தி படிக்கும் போது நான் மீச்சி குணகத்தை படிப்பேன் அதுக்கான ஃபார்முலா தகைவு பை திரிபுன்னு சொல்லலாம் தகைவுக்கு ஆல்ரெடி இன்னொரு பேர் எழுதியிருக்கிறோம் அழுத்தம்னு சொல்லி பாருங்க மேல இருக்கு பாருங்க நான் காட்டிக்கிற பாருங்க ஆற்றல் கனத்தாக்கு சுழற்சி ஆரம் அது கீழே பாருங்க அழுத்தம் அல்லது தகைவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப நீங்க எழுதும் போது நீங்க தகைவு பை திரிபுன்னு எழுதலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திரிபுக்கு அழகு இல்லை இது ஏழாம் பாடத்துல படிக்கும் போது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆனா நம்ம இப்ப ஒன்னாம் பாடத்துல பரிமாண வாய்ப்பாடுக்காக இது இங்க படிச்சுட்டாங்க அதனால இப்பவே சொல்லிடுறேன் திரிபு என்பது ஒரே மாதிரியான அளவுகளை ஒப்பிடுவது அதனால திரிபுக்கு அளவு கிடையாது அழகு கிடையாது அப்ப மிச்ச யார் இருக்கிறாங்க தகைவு மட்டும்தான் இருக்குது அப்ப தகைவுக்கு மட்டும்தான் சொல்லணும் 
பகைவுனா என்ன அழுத்தம்னு சொல்லலாம் அழுத்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தோம் விசை பை பரப்பு அழுத்தம் அப்படிங்கிறது விசை பை பரப்பு விசைக்கு எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இதோட போய் பரப்பு போடுறோமா பரப்புங்கிறது எல் ஸ்கொயர் இந்த எல் ஸ்கொயர் மேல போச்சுன்னா எல் பவர் மைனஸ் டூ ஆல்ரெடி அழுத்தத்துக்கு நம்ம எழுதிருப்போம் இல்லைங்களா அதே தான் இங்கே அப்ப என்ன வருது பாருங்க எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூன்னு சொல்லிக்கலாம் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்தது பாருங்க இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு தான் இருக்கு என்னன்னு பாக்கலாம் பாகியல் எண் இத ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க பாகியல் எண்ணின் பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன அப்ப நம்ம எழுதலாம் போன வருஷம் லாஸ்ட் பப்ளிக்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க லெவன்த் பப்ளிக்ல தூரம் <laughs> பரப்பு என்று திசை வேகம் இப்ப இது கொஞ்சம் பாருங்க கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு இந்த பார்முலா விசைக்கு என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல நோட்ல எழுதுங்க விசைக்கு என்ன எழுதுவீங்க எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் விசைக்கு தூரத்துக்கு என்ன எழுதுவீங்க தூரத்துக்கு தூரத்துக்கு என்ன எழுதுவோம் தூரம் நீளம் நீளமான வாய்ப்பாடு எல் ஆஹ் அப்ப எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இருந்துச்சு அது கூட எல் பெருக்க போயிடுச்சு மொத்தமா எப்படி எழுதிக்கலாம் பாருங்க எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ கூட எல் எல் பெருக்கிறீங்க அப்ப எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ்ரம் அப்ப இந்த திசை வேகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும் மேல போகும் அப்ப எல் வந்து பவர் மைனஸ் ஒன்னா மாறிடும் திசை வேகம் வந்து எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் தானே திசை வேகத்துக்கு ஒன்னா எழுந்து எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் மேல போச்சுன்னா எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் பிளஸ் ஒன்னு மாறும் அப்ப ஆல்ரெடி எம் இருக்கு எல் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்ப எல் பவர் மைனஸ் ஒன்னு ஆச்சு டி பவர் மைனஸ் டூ கூட இப்ப டி பவர் பிளஸ் ஒன்னு ஆட் ஆகுது அப்ப டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் புரியுதுங்களா எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இப்ப மனப்பாடம் பண்ணா எத்தனை நேரம் மனப்பாடம் பண்ணி ஏற முடியும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஆனா ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதுனா ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணா ஃபார்முலா வேணும் அந்த ஃபார்முலாக்கு நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண தெரியணும் தெரிஞ்சதுன்னா இத நம்மனால ஈஸிய கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தது பாருங்க வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படின்னு சொன்னா வெப்ப ஆற்றல் பை வெப்பநிலை வெப்ப ஆற்றல்னாலும் அதே பரிமாண வாய்ப்பாடு தான் ஆற்றல்னாலும் பரிமாண வாய்ப்பாடு ஒண்ணுதான் வெப்பநிலை புதுசா வந்துருச்சு பாருங்க வெப்பநிலைக்கு கே தான் எழுத போறோம் அது தனியால பரிமாண வாய்ப்பாடு எது கொடுக்க போறது இல்லை வெப்பநிலை அப்படின்னாலே கேபிட்டல் கே அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஆற்றலுக்கு என்ன எழுதணும் பாருங்க யாராவது சொல்லுங்க ஆற்றலுக்கு ஆற்றலுக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன எழுதலாம் எம் எல் டி ஸ்கொயர் டி மைனஸ் டூ ஓகே அப்படியே எழுதிக்கலாம் வெப்பநிலை அப்படின்னா கேபிட்டல் கே எழுதுவோம் அந்த கேபிட்டல் கே மேல போச்சுன்னா K பவர் மைனஸ் ஒன் அவ்வளவுதான் பாருங்க எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ கே பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் அவ்வளவுதான் அடுத்தது பாருங்க 
மின்னூட்டம் மின்னூட்டத்தை தனியெல்லாம் கிடையாது ஆனா நம்ம மின்னோட்டத்தை மின்னூட்டம் பை காலம்னு படிக்கலாம் மின்னூட்டத்தை மின்னூட்டம் பை காலம் எனக்கு தேவை மின் ஊட்டம் அப்ப மின்னோட்டத்தை காலத்தால பெருக்க போறேன் மின்னோட்டம் இன்ட்டு காலம் மின்னோட்டத்துக்கு அப்படியே எழுத போறோம் ஏ கேபிட்டல் ஏ காலத்துக்கு டி அதனால ஏ டி அவ்வளவுதான் மின்னோட்டத்துக்கு ஏ காலத்துக்கு டி அப்ப என்ன எழுதலாங்க ஏ டி அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்தது பாருங்க காந்த தூண்டல் காந்த தூண்டல் அதுக்கு விசை டிவைட் பை மின்னோட்டம் இன்டு நீளம் யாராவது ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்க ஆன்சர் நீங்க பார்க்க வேண்டாம் நீங்க நீங்க புக்கு கையில வச்சிருந்தாலும் ஆன்சர் பார்க்காம இப்ப நான் சொன்னதுக்கு மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க விசை டிவைட் பை மின்னோட்டம் இன்டு நீளம் என்ன வரும் பாருங்க விசைக்கு என்ன எழுதலாம் சொல்லுங்க விசைக்கு என்ன எழுதலாம் இருக்கும் இந்த மின்னோட்டத்தை மேல கொண்டு போறோம் அப்ப கேபிட்டல் ஏன் மாறும் அப்ப என்ன வரும் பாருங்க எம் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏ மேல போயிடுச்சா ஏ பவர் மைனஸ் ஒன்னு மாறிடும் அப்ப பாருங்க எம் டி பவர் மைனஸ் டூ ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் நீங்களே எழுதுறீங்க இல்லையா அதுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி எழுதும் இப்ப என்ன இது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இந்த பார்முல சமன்பாடுகளை மனப்பாடம் பண்ணணும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதுல விசைன்னு சொன்னாலே நியூட்டன் இரண்டாம் இருப்பது விசை எப் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஏ படிச்சதுதான் எம்னா நிறை ஏன்னா முடுக்கம் இதை வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமன்பாடுகளையும் நம்ம படிச்சு வைக்கலாம் இது அந்த பாடங்கள் படிக்கும் போது நமக்கு இந்த சமன்பாடு ஃபெமிலியர் ஆயிடும் ஏன்னா அதுல தேரி கூட படிக்க படிக்க மின்காந்த தூண்டலா இந்த பாடம் இந்த விசை பை மின்னோட்டம் இன்று நீளம் நமக்கு அந்த ஃபார்முல நமக்கே வந்துடும் நம்மளே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்ப இப்ப கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுக்காக படிச்சுட்டு போறோம் அந்த பாடம் வரும்போது நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் சரி அடுத்த பாருங்க விசை மாறிலி விசை மாறிலி அப்படின்னு சொல்லி இதை பத்தாம் பாடத்துல படிப்போம் விசை மாறிலினா விசை பை இடப்பயிற்சின்னு சொல்லலாம் விசை மாறிலினா விசை பை இடப்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் விசைக்கு என்ன எழுதலாம்னு சொல்லுங்க விசைக்கு இடப்பயிற்சிக்கு எல் 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 என்ன ஆயிடும் புரியுதா அடுத்தது ஈர்ப்பு மாறிலி ஈர்ப்பு மாறிலிங்கிறதுக்கு பேர் ஜி ஈர்ப்பு மாறிலிங்கிற ஜி இதை நம்ம ஆறாம் பாட்டில் ஈர்ப்பு மாறிலி பத்தி ஃபுல்லா நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருப்போம் அப்ப ஈர்ப்பு மாறிலிக்கு ஃபார்முலா பாருங்க விசை ஈர்ப்பு தொலைவு ஸ்கொயர் இதை விட அட்பை நிறை ஸ்கொயர் அது கொஞ்சம் புதுசா இருக்குது அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் பத்தாவதுல நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதின்னு படிச்சிருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்குதா யாருக்காவது நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி இரு பொருள்களுக்கு இடைப்பட்ட விசையானது அப்பொருள்களின் நிறைகளின் பெருக்கற் பலனுக்கு நேர்த்தகவிலும் அவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும்னு படிச்சிருப்பீங்க நான் வேணா சொல்றேன் எழுதுங்க கேபிட்டல் எஃப் ஈக்வல் டு 
capital G, M1, M2 divided by R square. The formula is the same. Capital F equal to capital G, G is the same. M1 and M2 is the same. M1 and M2 is the same. M1, M2. The whole is divided by R square. Now, G is the same. F into R square divided by M square. F into R square divided by M square. M square. F is the same. R is the same. R square is the same. Divided by 2 square. M1 into M2. That is M square. That is the same. Now, what is the formula? Let's work out. Divided by 2 square. 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 विषय की अन्य लगा यम यल टी पावर माइनस टू इधर कोड़ा तोड़ाई वुस को यार पेर करो तोड़ाई वो ना यल ले तोड़ाई वुस को यार ना यल्स को यार अब अपन के मेल रख कर के लास सेट ये ना वोरम देंगे ला यम यल क्यूब टी पावर माइनस टू वोर इधर अपन के देवराज भाई निराइस को यार निराइस को यार पन्ना पोर Apal nilai na yam yam square. Already mana capital yam diambil je, kira yam square. Orang yam mu kira kuri orang yam mu cancel. Apal divided by yam mana kuri lo? Apal yam power minus one lor. Apa yang saya sula? Yam power minus one, l cube t power minus two sula. Yam power minus one, l cube t power minus two. Ini lo dah. Ini dah ini dah perimana way pergi. Ada ke? Irpu marli. Ipa plan marli kita mau tot pani lagi. Irpu marli, plan marli, pain berti, bag one mark apa tu pora. Apa plan marli kita ada formula artral by adirvin. Plan marli kita artral by adirvin. Artral ke mana lagi lah? Yang mal sekolah t minus tu. Ah, yang mal sekolah t per minus tu. Adirvin ni ke mana lagi lah? T power minus one. T power minus one. अध मेल पे ऐसे ना T power minus one मेल पे ऐसे ना T. यम मल स्क्वायर T power minus. हाँ T power minus one मेल पे ऐसे ना T power plus one. आल डरी यम मल T power minus two यम मल स्क्वायर T power minus two इरके ये पर T power plus one ऐड आगे बोले यम यम स्क्वायर T power minus one पर ना अलग है उनके स्क्वायर यम एस को ये टी पावर माइनस वन अभी बंद है आठ दिन पर ना पारडे मारली पारडे मारली का ना फार्मूला इधर ना आवकेट्रो मारली है मिनट तक कोड़ा पैर करो आवकेट्रो मारली के आवकेट्रो नंबर पढ़ चल पिये सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इनटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री पर मोल वो रू मोल ने ये तन आनंदकल रखन पढ़ चल Apabila kita itu marlin, anda tahu le molin was. Enak dibandar bay molin le ya. Aru puli zero, rendu mona itu pasti nak ke iru ti mona anak kel dibandar bay mol. Adin bo. Anja mol mana anda cina molin was tu anda. Ada tu mol power minus one. Minno terkut ke ye ti ni ada pun. Ia guna ada pada. Minno terkut minno terkut minti kalam. Apa minno terkut ye kalat terkut ti. Ada apa ni? Boltzmann Marley, Boltzmann Marley, apa yang saya katakan? Artral by weapon, apa yang saya katakan? Ia pertama artral pada. Cara saya katakan apa? Orang payah saya katakan ini adalah artral. Yang mal square t power minus two. Minus dua. Weapon apa yang ada? Weapon apa yang saya katakan? K. Capital K. Anda capital K mana yang saya katakan? K power minus one. Tunggal anggalan. K power minus one. Apa pernah? Yam L square T power minus two sounding. K mana pergi ke? So K power minus one. Nah, ini nalar. Inda semua gelna. Naa untuk laptop la nalar semua nalar tikla. Enak ke phone la itu. Yang di kata mudi la. Mana kerja kau jenis yang sah nalar nalar tikla. Ira cuma orang memu wire dictate panam mudi aje. Nalar nama yang di kata nata. Mulut puri. Ibu book bag one mark mana tu pahinga? First tu one mark pahinga. Ibu ni ingat saya solring. 
அடிப்படை மாறிலிகளில் இருந்து நோட் வேணா எடுத்துக்கோங்க எழுதி பார்க்கலாம் அடிப்படை மாறிலிகளில் இருந்து என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது இதனுடைய அழகு என்னன்னு கேட்கிறாங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெச்ங்கிறது கோல்ஸ்மேன் மாறிலி சிங்கிறது ஒளியின் திசை வேகம் ஜிங்கிறது ஈர்ப்பு மாறிலி இத மூணையும் பயன்படுத்தி நான் அழக எழுத போறேன் நான் சொல்ற மாதிரி எழுதுங்க ஹெச்ங்கிறது போல்ஸ்மேன் மாறிலியா அதனுடைய அழகு ஜூல் செகண்ட் எழுதுங்க ஜூல்னா கேபிட்டல் ஜே ஹெச்சுக்கு மட்டும் எழுதுங்க தனியா ஹெச்சுக்கு கேபிட்டல் ஜே ஸ்மால் எஸ் ஜூல் செகண்ட் அடுத்து சிக்கு தனியா எழுதுங்க ஒளியும் திசை வேகம் திசை வேகம்னாலே இடப்பயிற்சி போய் காலம் அப்படின்னா சிக்கு மீட்டர் மீட்டர்ஸ் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ இப்ப சொல்லுங்க ஹெச்சுக்கு என்ன எழுதுங்க இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணணும் இப்ப புதுசா ஜூல் இருக்கு இல்லைங்களா ஜூலுக்கு பதுவா ஜேக்கு பதுவா நியூட்டன் மீட்டர் எழுதலாம் ஜேக்கு பதுவா நியூட்டன் மீட்டர் இப்ப இந்த ஃபார்முலால கொண்டு போய் இந்த ஹெச் சி பை ஜில கொண்டு போய் இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா கடைசியா ஒரு அழகு வரும் அது என்ன அழகுன்னு சொல்லுன்னு பார்ப்போம் ஹெச்சுக்கு ஜூல் செகண்ட் எழுத சொன்னா அப்புறம் ஜூல் அண்ட் நியூட்டன் மீட்டர்னு சொன்ன அப்ப நியூட்டன் மீட்டர் செகண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் எழுதுவோம் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் மேல பேர் நியூட்டன் மீட்டர் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும் மிச்சம் இருக்கிறது கேஜி ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் ஒன் மார்க் ஈஸியா இருக்குதா சாமி சமன்பாடுகள் தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா பரிமாண வாய்ப்பா எழுதலாம் இப்ப பாருங்க கீழ்கண்ட இறைகளில் ஒத்த பரிமாணத்தை பெற்றுள்ள இயற்பியல் அளவுகள் எது இது அடிக்கடி நீட்ல கேட்டே இருக்கிறாங்க ஈவன் நம்ம பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் பிசிக்ஸ்லயும் கேட்டே இருக்கிறாங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் இப்ப அந்த பரிமாண வாய்ப்பாடுல விசை திறன் ஒரே மாதிரி இருக்குதான்னு பாருங்க பரிமாண வாய்ப்பாடு விசையும் திறனும் பரிமாண வாய்ப்பாட்டுல விசைக்கு திறனுக்கு ஒரே மாதிரி பரிமாண வாய்ப்பாடு இருக்குதான்னு பாருங்க இல்லைங்க சார் இல்ல விசைக்கு திருப்பு விசைக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குதான்னு பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது நாலாவது ஆப்ஷன் செக் பண்றோம் விசைக்கு திருப்ப விசைக்கு வருமா வராது சார் வராது திருப்பு விசைக்கு திறனுக்கு வருமா வராது சார் வராது ஆனா இப்ப பாருங்க திருப்பு விசைக்கு நியூட்டன் மீட்டர் ஆற்றலுக்கு நியூட்டன் மீட்டர் ரெண்டுக்கும் அழகு ஒண்ணு ரெண்டுக்குமே விசை இன்று தொலைவு விசை இன்று தொலைவுன்னு இருக்கு அப்ப எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு ரெண்டுக்குமே பாருங்க திருப்பு விசை ஆற்றல் வேலை இந்த மூணுக்கும் பரிமாண வாய்ப்பு ஒண்ணுதான் அப்போ இவங்க ஒத்த பரிமாணத்தை பெற்றுள்ள இயற்பியல் அளவுகள் கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல திருப்ப விசை மற்றும் ஆற்றல் உபயோக ஒன் மார்க் நினைச்சு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போகாதீங்க நீங்களே போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அங்க போய் ஏன்னா விசை திறன் ஒரே மாதிரி இருக்குதான் நம்ம புக்கு கையில இருந்து பாத்துக்கிறோம் ஆனா அங்க போய் அப்படி பார்க்க முடியாது அப்ப என்ன பண்ணணும் விசைக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு எழுது திறனுக்கு எழுது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குதான்னு பாரு அப்ப திருப்பு விசைக்கு எழுது 
அப்ப மூணு ஆப்ஷன் செட் பண்ணிடலாம் ஏ சி டி இப்ப ரெண்டாவது திருப்பி விசை ஆற்றல் ரெண்டுக்குமே ஒரே பரிமாண வாய்ப்பாடு தான் வரும் அதனால அதை எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் பாருங்க இதுக்கு நீங்களே கண்டுபிடிக்க போறீங்க பிளாங் மாறலியின் பரிமாண வாய்ப்பாடு இப்பதான் படிச்சோம் பிளாங் மாறலிங் இருந்து ஹெச் ஹெச்சுக்கு ஜூல் செகண்ட் படிச்சோம் ஹெச்சுக்கு அழகு ஜூல் செகண்ட் ஜூலுக்கு பொதுவா என்ன எழுதலாம்னா நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஜூலுக்கு என்ன எழுதலாங்க நியூட்டன் மீட்டர் புதுசா எஸ் இருக்கு நியூட்டன்கிறது விசை விசைக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன எழுதலான்னு பாருங்க விசைக்கு விசைக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு வருங்க <laughs> 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 T4 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 1 1 T4 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
m power minus 1 l cube t power minus 2 விடைகள்மா <laughs> பதிமூணாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாமா பதிமூணாவது நான் சொல்ற ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களா விசையானது திசை வேகத்தின் இருமடிக்கு நேர் விகித பொருத்தமுடையதுன்னு தானே எனில் விகித மாறலியின் பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னவா இருக்குன்னு கேட்கறாங்க நல்லா கேவனீங்க எஃப் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஸ் நேர் தகவல் படிச்சிருப்பீங்க எஃப்ானது திசை வேகத்தின் இருமடிக்குன்னு தாங்க அப்படின்னா திசை வேகம்னா பின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பி ஸ்கேர் அதாவது விசை திசை வேகத்தின் இருமடிக்கு நேர் தகவல் அந்த நேர் தகவல்ங்கிற சிம்பிளை எடுத்துட்டோம்னா ஒரு மாறாத மதிப்பு இருக்கு அப்ப மாறாத மதிப்பை நான் கே நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி எழுதுங்க கேபிட்டல் எஃப் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் ஈக்குவல் டு K into V square. K is the same as the same as the same as the same as the V is the same as the F is the same as 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 the K as the same 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 as கே மட்டும் வேணும் சமன்பாடு எப்படி மாத்தி எழுதுவீங்க புரியல என்ன சொன்னது எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன்டு பி ஸ்கொயர் கே மட்டும் வேணும்னா எஃப் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் எழுதலாம் எழுதலாமா எஃப் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் எஃப்ங்கிறது விசை விசைக்கு நீங்க என்ன எழுதுவீங்க விசைக்கு நீங்க என்ன எழுதுவீங்க பரிமாண வாய்ப்பாடு மைனஸ் டூ டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் வீனா திசை வேகம் திசை வேகத்துக்கு பரிமாண வாய்ப்பாடு என்ன திசை வேகம்னா இடப்பயிற்சி பை காலம் சொல்லலாம் இடப்பயிற்சிக்கு எல் சொல்லலாம் காலத்துக்கு தீன்னு சொல்லலாம் அப்ப திசை வேகத்துக்கு என்ன பரிமாண வாய்ப்பாடு வரும் சொன்னேன் அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணுங்க நான் சொல்ல சொல்ல நீங்க நோட் எழுதீங்கன்னா இருக்கும் இருக்கும் பதினஞ்சு <laughs> மட்டும் <laughs> 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 ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதாவது நான் எழுதி காட்டணும் உங்களுக்கு பதினாலு நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் பன்னெண்டுங்கிறது அந்த டாபிக் ஒண்ணு நடத்திட்டு அதுல எழுதி காட்டிக்கலாம் அதே மாதிரிதான் பத்தாவது மீதி எல்லா ஒன் மார்க்கையும் நாம எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா பத்து ஆஹ் பன்னெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு நாலு ஒன் மார்க் மட்டும் நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டியது இருக்கு 
அமைதியாக்கும் அப்போதான் அந்த கிளாஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆசிரியருக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்பவுமே ரியாக்ட் பண்ணணும் ஓகே சார் முடிச்சுக்கலாம் சார் ஹலோ ஹலோ சரி சரி என்ன சார் ஒரே நிமிஷம் இருங்க என்ன